will continue. Um, I'd just like to go over these uh, eight points here, just a quick review. I'm going to spend time just to kind of summarize where we've been and then to move ahead. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en ocho puntos rápidos y después continuamos. Issues related to a Christian worldview, uh, we at least begin with these. Y cuando hablamos de asuntos relacionados con una como visión cristiana, al menos hablamos de estos. We begin with sola scriptura. The scripture is our authority. Eh, primero, la sola escritura, que es, implica que la escritura es nuestra autoridad. Whether someone believes in it or doesn't believe in it, a Christian worldview is based on the scriptures. Ya sea que algunos la crean eh, o no, en una composición cristiana la autoridad es la escritura. If you want to know about Karl Marx, you go read the works of Karl Marx. Si alguien quiere saber de Karl Marx, va y lee los libros de Karl Marx. If you want to consider the things of God and Christianity, you go to the scriptures. Si quieres considerar los asuntos de Dios y el cristianismo, vas a la escritura. So in a Christian worldview, understanding a Christian worldview, the first place we start is with God's word. Pues en una composición cristiana, el primer lugar en el que comenzamos es la palabra de Dios. Secondly, we understand that in a Christian worldview, that as we are born again, our minds are included. Eh, segundo, en una composición cristiana entendemos que si somos nacidos de nuevo, nuestras mentes están incluidas en eso. Where we have uh, our uh, new creation, our minds are included in new creation, in a new creation. En una nueva creación, nuestras mentes están incluidas. Be transformed by the renewing of your minds, Romans 12. Eh, sean transformados por la renovación de su mente, dice Romanos 12. Have the same mind as Christ. Eh, tengan Romans. la misma mente de Cristo, Corintios. Isaiah chapter 1, come let us reason. Eh, Isaías capítulo 1, vengan, eh, razonemos, obtemos la cuenta. And if we were rational, if we were reasoning already, why would God call us to reason? Y si ya estuviéramos razonando, ¿Por qué Dios nos llamaría a razonar? A new creation includes our minds. La nueva creación eh, incluye nuestras mentes. And I make that point because in much of uh, what we, has been called Christianity or evangelicalism, sometimes we have this attitude that uh, you come into the church, you check your brain out, uh, you, check, you check your brain in the, the, closed, the code closet before you come into worship. Y digo esto, lo enfatizo porque en el evangelicalismo a veces está esta actitud de que si vienes a la iglesia, antes de entrar deja tu cerebro fuera ahí en el, en el perchero y luego lo vas a buscar. The work of the Holy Spirit is to enlighten our hearts and minds to see reality as he sees them. El, la obra del Espíritu Santo es iluminar nuestros corazones y mentes y para ver las cosas como Dios las ve. Which makes Christianity not, intel, not anti-intellectual, but an intellectual process and rational. Lo que hace que el cristianismo no sea anti-intelectual, sino que un proceso también intelectual y racional. And we, by the way, we see that rational process, that rationality process throughout Scripture. Y a propósito, vemos este eh, proceso racional a lo largo de toda la Escritura. Romans, the book of Romans, for example. Por ejemplo, el libro de Romanos. The first 12 chapters of Romans teaches us The doctrines, what we're to believe, doctrine, what we believe. Los primeros 12 capítulos de Romanos nos hablan de las doctrinas que creemos o que debemos creer. Basically, what Christianity is. Eh, básicamente, lo que el cristianismo es. I'm sorry, the Romans 1 through 11. I've... Lo siento, de Romanos 1 al 11. But from Romans 12 through 16, what do we learn? Eh, pero desde Romanos 12 al 16, eh, es como vivimos lo que... Eh, lo que ya aprendimos, lo que ya creemos. We are taught how then we live these things out that we've learned in 1 through 11. Como finalmente vivimos a la luz de lo que ya aprendimos en los capítulos 1 a 2. If 1 through 11, then 12 through 16. Si Romanos 1 al 11 es cierto, entonces 2 al 16. That's rational. If this, then this. Eso es racional. Si esto, luego esto. If it was irrational, what we find in 1 through 11 would have nothing to do with what's going on in 12, 16. There'd no, be no connection. So I, I hope we understand that. Si fuera irracional, lo del capítulo 1 al 11 no tendría ni una conexión 
por lo del 12 al 16, no habría un entendimiento ahí racional de eso. So, in point two, we see that the mind is included in the new creation, and then three, we see that Christianity is rational. Entonces, punto dos, nuestra mente están incluidas en la nueva creación. Punto tres, el cristianismo es racional. And number four, we see that Jesus Christ is the latter that we first read about in Genesis chapter 28. El punto cuatro, Jesucristo es la escalera de la cual leímos en Génesis 28. Genesis 28, and then in John 1, 51, we wonder, what is this ladder? Angels are ascending and descending upon the ladder from the phenomenal realm here to the numinal realm there. And we have this ladder, and in John 1, 51, it's like, it's Jesus Christ. It's not a what. What is the ladder? It's a who is the ladder. Entonces teníamos la escalera en Génesis 28, y luego en Juan 1, 51, preguntábamos, ¿quién es esa escalera? Según Juan 1.51, por la cual suben y bajan los ángeles, y vemos que esa escalera no es algo, sino alguien, ese es Jesucristo. Mankind is, has always asked, how do we get there from here? La humanidad siempre se ha preguntado, ¿cómo llegamos aquí arriba desde acá abajo? In other words, is always asking, what is the purpose of our existence? What, what is the purpose of everything? Where did it all come from? Those questions of ultimate reality. Sí, siempre se ha preguntado en otras palabras, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de, de, de que exista algo? Eh, esas son preguntas de la, sobre la realidad última de la existencia. So we have, here we have the Jacob's ladder with its, the bottom is on the ground, reaching up to the heavens, angels ascending and descending on that ladder, and yet God doesn't reveal to Jacob who that ladder is, And yet, in John chapter 1, verse 51, Jesus says, basically, I am the ladder. How do we know about the heavenlies? How do we know about, how do we answer the questions, our metaphysical orientation questions, in Jesus Christ? Entonces, tenemos esta escalera de Jacob en Génesis 28, con el extremo inferior en la tierra, el extremo superior en, la, en el cielo. Y, pero Dios nos revela a Jacob quién es esa escalera, pero en Juan 1.51 se revela quién es esa escalera y es Jesucristo. Uh, the last part I didn't re remember, sorry. Uh, I don't remember. <laughs> the last part. Of... <laughs> the angels. Uh, ah, uh, 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 gracias. Thank you. Entonces de ahí, de Jesús es de donde sacamos la respuesta a nuestra orientación metafísica. O sea, de donde sacamos nuestra orientación metafísica. And then in Acts chapter 17, Paul, uh, we read Paul saying that in him We live, move, and have our being. Luego en Hechos 17 vemos que en Dios somos, en Él nos movemos y tenemos nuestra existencia. Which are what? The fundamental questions that philosophy is asking, that we ask. What's the first motion? What's life? What's uh, live? What's life? Move? What's movement? What's the first cause, the uncaused cause? And what is being? What is existence? Entonces, y en esa afirmación se responde la, a las preguntas fundamentales que tenemos sobre cuál es el origen de la vida, cuál fue el primer movimiento, cuál es la primera causa, la causa incausada, y, y eso se responde en ese pasaje. La Escritura nos enseña que encontramos la respuesta a esas preguntas en Jesucristo. Um, el número 5 de esta lista que estamos haciendo es que finalmente entendemos las diferencias entre las distintas como visiones, también entendiendo la diferencia entre revelación general y especial. General revelation we see in Romans chapter 1, verse 18 and on. La revelación general la vemos en Romanos 1, 18 en adelante. And then uh, special revelations would be Hebrews 13, all, all kinds of scripture, but Hebrews 13, just for your reference. Eh, la revelación especial está en muchos textos, pero la pueden ver en, en pasajes como Rom, eh, Hebreos 13. So general revelation, we know that God is, God has revealed that he, that he exists, and we know that by what has been made, and that we understand the visible and invisible things of God, eh, by what has been made. En la revelación general tenemos eh, que Dios existe, eh, y que eso lo podemos entender, las cosas invisibles de él las podemos entender por medio de lo que ha sido hecho. 
But again, we don't learn anything of salvation there. So it's general revelation, then we have special revelation when we see who Jesus Christ is. We see then who God is in Jesus Christ. So that God is general revelation, who God is in special revelation in Jesus Christ. Pero en la revelación general no entendemos nada todavía de la salvación. Eh, eh, y eso se revela en la revelación especial donde, donde se nos dice quién es Dios en Jesucristo. Eh, y así en la revelación general tenemos que hay un Dios eh, y en la especial quién es ese Dios. No hay nada en la revelación general que sea salvífico. Nos hace responsables, nos deja sin excusa, pero no hay algo salvífico ahí. Número 6. Understand word philosophy. Tenemos la palabra filosofía. Love of wisdom, sophos. Love, phileo, love. It's easy in the United States, uh, Philadelphia, Pennsylvania, so the city of brotherly love. Uh -huh. so, claro. Phileo, <coughs> en la primera parte de la palabra significa amor por o amistad hacia eh, sophos, o, eh, de Sofía, es sabiduría. And amor we, por la sabiduría. And yet we come to the scriptures, and what do we learn about wisdom? Y venimos a la escritura y qué es lo que aprendemos sobre, le, sobre la sabiduría, qué nos dice. That wisdom is from God because God is wisdom. Que la sabiduría es de Dios porque Dios es la sabiduría. This is a verb of being, is in English. A verb of being. Este es un verbo de, que se relaciona con el ser. Of nature, essence de la esencia, el, el, la naturaleza de un ser. So basically, philosophy is the love of God. Entonces, esencialmente, la filosofía es el amor a Dios. And we talk about being careful uh, when, when I reference to Colossians chapter 2, verse 8. Y hablamos de ser cuidadosos cuando me refería a Colosenses 2, 8. Where we need to be careful concerning the wisdom of the world or the philosophy of the world tenemos que ser cuidadosos cuando tienen que ver con la eh, filosofía del mundo. Dice Colosense 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. So we have philosophy that is listening to the world. Entonces tenemos una filosofía que está escuchando al mundo. The love of the wisdom of, of the world which is, is uh, empty deceit. Entonces, lies. Esa, esa filosofía sería un amor por la sabiduría del mundo lo que es una vana sutileza, un vano engaño, una, una mentira. That's not according to Christ. Y que no es según Cristo. Then we have philosophy that is according to Christ. Y luego tenemos la filosofía que sí es según Cristo. And so there's nothing for us to fear. We can be philosophers. As a matter of fact, we, we, can, we can be philosophers. Entonces, no, debemos nada, no tenemos nada que temer con la filosofía. Eh, nosotros podemos ser filósofos. Many people say, I'm not a philosopher, and I'm not a philosopher. Eh, de hecho, mucha gente dice, no soy un filósofo. No, everybody's a philosopher. Pero todos somos filósofos. Because everybody has a worldview. Porque todos tenemos una cosmovisión. Although you, you ask anybody what you think life is, and say, I don't care. Okay, well, they're expressing their worldview, but all you need to do is watch them for a couple of weeks and realize what they believe in. You realize you could give them, just from observation, what their worldview is. Entonces, eh, uno le puede preguntar a una persona cuál es su como visión y a lo mejor te van a decir, ah, no me importa eso. Pero si tú los ves como ellos viven y anotas eso como ellos viven, vas a llegar, llegar a su como visión. So, it's not a matter of whether or not you're a philosopher. It's a matter of are you a good one or not a good one. Entonces, la pregunta no es si eres o no un filósofo, sino que eres un buen filósofo o un mal filósofo. Are you a good one? Eres un buen filósofo. Or not. Oh, no. 
in Christianity be one who's tending to the word of God, understanding the world, Christian worldview, as God does, the lover of God's wisdom. Entonces, en el cristianismo se trata de entender el mundo, la realidad como Dios la ve y como la presenta en su palabra, una, un amor well, a la sabiduría I'm según Dios. I'm not a theologian. I'm not a theologian. No soy un teólogo, no soy un teólogo. Yes, you are. Sí, lo eres. Do you have a view of God? Tienes una visión sobre well, Dios. I believe in God. Bueno, no creo en Dios. Well, that's a view of God. Bueno, eso es una visión de Dios. Well, I believe in this God, that God, or whatever. The trees, ecology, you know, the, the world, O a lo mejor nature. creo en, el, en los árboles, en la naturaleza, en, en, la, en el mundo. We're all theologians because we all have a view of an understanding of who or what God is. Todos somos teólogos porque todos tenemos algún entendimiento de quién es Dios. The idea is, are we good ones or not? Good theologians or not good theologians is not good as far as just behavior, but according to the scriptures. La pregunta entonces es si somos buenos o malos teólogos. Y no buenos en cuanto al comportamiento, sino en cuanto a nuestra conformidad a la escritura. We waste time trying not to be philosophers. Nosotros desperdiciamos tiempo tratando de no ser filósofos. We waste time trying not to be theologians. Desperdiciamos tiempo tratando de no ser teólogos. We are. <coughs> lo somos. That's, that's what it is to be sentient. That's what it is to be a, a human being, to have a view or understanding of these metaphysical things in our uh, in existence. Y justamente eso es ser un, un ser consciente, un ser humano. Eh, tener un entendimiento de, esta, de estas cosas espirituales. And then the master philosophers and the master theologians of every church is who? Ahora, el teólogo y el filósofo principal en cada iglesia, ¿quién debe ser? Got to be the pastor. Tiene que ser el pastor. Or pastors. O pastores. However the case may be. Cualquiera sea el caso. One, two, three pastors. If you're a pastor, so you're a philosopher or a theologian, either way. Sea uno, dos, tres pastores, eh, son, deben ser filósofos eh, en cualquier caso. And with the responsibility given to you as pastors, you better, you better, pastors will be held to account to a higher standard than anybody else. Even though they're called to it, they're being held, they're held to a higher standard. Even? They're, even, you know, their, their pastors are called to a higher standard. No, no. Eh, <clears throat> bueno, eh, si eres pastor, entonces mejor que te preocupes de esto, porque tú eh, vas a ser tenido eh, por responsable, vas a ser, se te va a pedir cuenta y eh, se te va a pedir un mayor estándar que a los demás. So instead of being a pastor, being a proud thing, if it's not a humbling thing, I'd go do something else. Entonces, el pastor no es un asunto de sentirse en un peldaño mayor que los demás. No es, no es algo para enorgullecerse, sino eh, para ser humilde. Y si lo ves algo para, para, para enorgullecerse, entonces dedícate a otra cosa. Which also means pray for your pastors. Lo que también significa oren por sus pastores. Pray for your pastors. Oren por sus pastores. Maybe be their advocates before the Lord instead of their critics. Y de hecho, sean sus abogados ante el Señor en vez de sus críticos. The only time the word critic is used in the New Testament. Y saben la única vez que se usa las palabras críticos en el Nuevo Testamento. Is the, the, the Pharisees uh, criticizing Jesus. Mm. Es, cuando se es cuando se refiere a los fariseos criticando a Cristo. God has never called our critics. Jesus has never called our critic. Eh, Dios nunca ha llamado nuestro crítico. Jesús nunca ha llamado nuestro crítico. As opposed to critic, we have advocates. Eh, a, como opuesto a críticos, tenemos abogados. Jesus Christ is our advocate. Jesucristo es nuestro abogado. And uh, he's praying for us, Romans 8, without ceasing before the throne. Um, dice, and interceding and advocating for us. Y dice en Hebreos 7 que está orando por nosotros constantemente eh, ante el trono de Dios. That's what we're called to in the, in the fellowship of the body of Christ. Y a eso es lo que estamos llamados en la comunión del cuerpo de Cristo. Right, number seven. Número 7. 
we understand that the word, the term worldview needs an adjective. Entendemos que el término cosmovisión necesita un adjetivo. Saying worldview is a view of the world. Eh, decir cosmovisión es hablar de la visión del mundo. The idea is then which worldview, which view of the world are we talking about? La pregunta entonces de qué visión del mundo estamos hablando. Are we talking about an Islamic worldview? Estamos hablando de la como visión islámica. Are we talking about a naturalistic worldview? Estamos hablando de la como visión naturalista. Humanistic worldview. Humanista. Marxist worldview. Whatever. Marxista, lo que sea. John Lennon is the worldview. <laughs> estamos hablando de la como visión del John Lennonismo. For those of you who missed that, shame on you. Y para los que se perdieron eso, eh, should have been here, not. La vergüenza se debería haber estado acá. <laughs> talking about that. It requires an, an, an adjective. Requiere un adjetivo. And we're talking about the Christian worldview. Y estamos hablando de una composición cristiana. That's so philosophy and philosophy. <clears throat> these things requires an adjective. And we're talking about the world. Entonces, eh, filosofía y todo lo de lo que hemos estado hablando requiere un adjetivo en la comunión cristiana. And then lastly, por último, number eight, número ocho. In a Christian worldview, we only answer the questions that God answers in His Word. En una we talked a little bit about this yesterday uh, and the, the previous session, but in the message it came up. Perdón. En una comunión cristiana solo nos dedicamos a responder las preguntas que Dios ha respondido y hablamos algo de esto en el mensaje del domingo que nos fue parte de las clases. The worst thing we can do is if we don't know the answer and we think the Bible does answer it, but we don't know the answer, we start making things up. Y lo peor que podemos hacer es cuando la Biblia no da una respuesta sobre eso. Nosotros empezar a inventar cosas. And what happens there, pride kicks in. Y lo que pasa ahí es que el orgullo eh, finalmente golpea. Because the has an answer, we, it has a question, we want to answer it, but we're too ashamed or we're too proud to say, you know, I don't know. Porque cuando alguien hace una pregunta y no tenemos la respuesta, tenemos demasiado orgullo como para decir, no sé. You know, they would learn more godliness from us if we said we didn't know. Than just trying to make stuff up, just to make, make ourselves look good. Y en realidad aprendería más eh, piedad de parte de nosotros si nosotros dijéramos no sé, en vez de inventar cosas para vernos mejor. I don't know. Let me come back. I'm going to do some homework. I'll come back and we'll talk about it some more. Decir no sé, eh, voy a hacer una investigación en mi casa, voy a hacer mi tarea de investigar y luego hablamos. Now that's when the Bible would answer the question that we that we have, the questions that we have. Eso es cuando la Biblia no no contesta esa pregunta que tenemos. That there are questions that God does not answer. Ah, perdón. Eso cuando vamos a investigar es cuando está la pregunta ahí, es la respuesta en la Biblia. And Pero we, hay otras hay otras preguntas que Dios no responde. And we know that that must be because God gives the context for that. Y sabemos que así porque Dios da el contexto para eso. When he says, right now, you see through a glass darkly. Eh, cuando dice, um, ahora vemos como por un espejo o un vidrio opaco, eh, oscuramente. One day you will see face to face. Pero un día veremos cara a cara. Which means you will understand. Que significa tú entenderás. So God tells us. He, he, you know, we don't even have to discover that on our own. You know, he tells us there are going to be things that I have not revealed to you. Entonces, eh, Dios mismo nos está diciendo que hay cosas que no vamos a saber, que no, no tenemos la respuesta. Dios mismo la está diciendo. Now, we don't know how God, when he spoke, all things came into existence. Nosotros no sabemos cómo fue que cuando Dios habló, todas las cosas fueron creadas. We know that it, it's a miracle, and we know that somehow, but there's no engineering, and we talked about no engineering book, it's a step one, step two, step three, or an owner's manual, you know, here's how, here's how I did it, you know, nothing like that. Sabemos que ocurrió, que fue un milagro, 
pero no tenemos ese manual como de, de instrucciones o ese manual del, del, del autor que nos diga paso uno, paso dos, paso tres, así ocurrió. It would be better to just say God hasn't revealed that to us in his word. Es mejor ahí decir, eh, Dios no nos ha revelado eso en su palabra. And then we start making things up and we just make matters worse. Y, pero empezamos a inventar cosas y ahí volvemos esto peor. Another question is, how did God inspire the world, the word to be written? How did that work out? Otra pregunta es cómo Dios inspiró la palabra para que fuera escrita. You know, did God take the writer's hands and... Fue que Dios tomó la mano del escritor y empezó a escribir. Uh, I don't know. We don't know. What, what, what is that, in, what happened there for the word to be written? Inspiration, all right. Sabemos, bueno, mechanics we don't know. Sabemos que fue un proceso de inspiración, pero la mecánica precisa de ese proceso no la sabemos. And how much time has the church spent trying to explain that the Bible doesn't answer? Pero cuánto tiempo ha pasado la iglesia tratando de explicar lo que Dios no ha respondido? And it would be better, it would be better to show the humility of saying that than trying to make up answers to questions that God doesn't answer. Entonces sería mejor mostrar ahí la humildad de no saber en vez de inventar cosas que Dios no ha respondido. La church has spent a lot of time trying to uh, explain that and it's really, yeah, it's really shameful because the, it's, it's clear that scriptures doesn't teach how that process actually takes place. Y una vergüenza que la iglesia haya pasado tanto tiempo tratando de explicar eso si está claro en la escritura que Dios no explicó precisamente cómo había ocurrido ese proceso. And the one that's really affecting us in this day and age, and it's, it's affected the church throughout history, is that we want to know when Jesus Christ will return. We talk about this too. Y otra pregunta que ha afectado mucho a la iglesia en su historia es, ¿cuándo va a volver precisamente Jesús? We Hablamos realize, de esto ya. We're asking the same questions the disciples were asking as Christ was ascending. I mean, we get that. We want to know. We appreciate that. Y estamos uh, hablando la, de la misma pregunta que hicieron los discípulos cuando Cristo ascendió y, 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 y lo apre, apreciamos que es así. Bueno, y Jesús no fue, no les dijo así, eh, no les voy a decir, pero traten de adivinar, guiño, guiño. Traten de adivinar. Be sick. Be perverse. Eso sería perverso, sería enfermo. So Jesus comes out and says, it's not for you to know. Pero Jesús lo que les dijo fue, a ustedes no les corresponde saber. So don't spend time trying to figure out when I'm going to return. I'm returning, but it's not for you to know, Paul, uh, the scripture says. Entonces, in Acts chapter 1. Jesus says what's reported in Acts chapter 1. Entonces Jesús les dice ahí en Hechos 1, no se dediquen a saber esto porque... No les corresponde saber, eh, yo voy a volver, pero no les corresponde saber. But, I'm going to give you power to take the gospel, Jerusalem, Jerusalem Judea, Samaria, to the rest of the world. Pero, dice, le voy a dar poder para llevar el evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria, y hasta lo último de la tierra. And yet, a la screw tape letters. Like screw tape letters, Satan gets us all distracted, and spending all our time over here. To when is Jesus going to come? Come, you know. He told us we aren't supposed to know, but he really meant we need to figure it out harder. Reverse psychology, you know. Mm -hmm. So we're going to be, and we waste our time here doing what Jesus said don't do, and we don't do what he called us to. And Satan's got us right where he wants us. Entonces, así como en carta del diablo a su sobrino, el diablo nos distrae. Eh, ahí tratando de averiguar, averiguar y eh, como si hubiera Jesús hubiera estado hablando con psicología inversa como diciéndonos no, no traten de averiguar pero en realidad quería decir si traten de averiguar eh, y ahí perdemos el tiempo y no hacemos lo que Jesús nos dijo que hagamos y hacemos lo que Él nos dijo que no hagamos Ahora sé decir esto que tengo que ser cuidadoso porque si 
Hago un dedo hacia allá, hay tres que me están apuntando hacia acá, así que... But I do, take, but I do take this, that issue personally. I do? I do. Ah, yo, pero yo tomo este asunto del que le estoy hablando personalmente. Because for the first 30 years of my life, I spent trying to figure out what Jesus said you're not to know. Porque va a ser el primero... my time. Desperdicié los primeros uh, 30 años eh, de mi vida tratando de averiguar esta, esta pregunta que Jesús dijo que no averiguara. So now I'm 66 years old. I probably don't have another 30 years to make up for that, you know, so you guys have to. <laughs> eh, y ahora tengo 66, no tengo 30 años más para eh, compensar ese tiempo, así que bueno, les digo a ustedes. We're, we're running out of time. <laughs> <laughs> Se nos está yendo el tiempo, dice. Now, <laughs> you, guys, you guys get it right. And just pray to God you're going to return. Help us to be about what you've called us to do. Entonces, eh, sabemos que Jesús va a volver. Eh, hacemos el tiempo haciendo lo que Él nos dijo que hagamos. All right. We're going to talk about, we're going to talk about God. Vamos a hablar sobre Dios. I know there's been some, um, there's some, Discomfort sometimes when the theologians or uh, Bible teachers start talking about God. Uh, hay estas conferencias a veces donde los eh, conferencistas, las, los exponentes empiezan a hablar de Dios. And the idea is that as we talk about God, that it seems like we put him in a little box that we can examine him or in a test tube or a petri dish, and that as if we have authority over God to examine him. And that is, it's not biblical, but that's, that's what happens. La idea que pasa ahí muchas veces, el asunto que ocurre es que se pone a Dios como en una, bajo, en una probeta, en un tubo de ensayo, donde pareciera que lo podemos analizar y someterlo ahí a análisis como un objeto. You know, we, we are, if anybody's in the Petri dish, it's us. Pero si, si alguno está allí bajo examen, somos nosotros. The only, if, they, if anyone's being tested, it's us. Si alguien está siendo probado, somos nosotros. But God has revealed himself in ideas and words, and by doing so, gives us permission to talk about him on his terms and in his terms. Pero Dios se ha revelado en ideas y pensamientos, y al hacer esto nos da permiso de hablar sobre él en sus términos y según sus términos. So, what happens is, some belief systems or denomination, churches or whatever, Are, don't talk about God as they should because they don't want to come across like they're putting God in a, a, petri, uh, in a box to study like that. Entonces pasa eh, en, en, en el otro lado que eh, muchos evitan en denominaciones o en muchos lugares hablar de Dios para no caer en este error de ponerlo como en una caja para analizarlo. That God has given us these things for the specific purpose that we may talk about him. And to further understand who he is and who we're not. Pero Dios precisamente nos ha revelado estas cosas para que podamos hablar sobre quién es él um, y, y para que podamos entender quiénes somos nosotros o quiénes no somos nosotros. And you know, and this would be, you know, the doctrine of God or you know, like the, uh, theology of, of God. If you were in a, a class that was just covering the doctrine of who God is. O sea, aquí esto es finalmente lo que se llama doctrina de Dios o teología sobre Dios, es si fuera una clase de eso. We're going to take just a brief look at this because a Christian worldview as a biblical view of God and how God sees himself. Y vamos a hablar de esto porque revealed himself to us. Vamos a hablar de esto porque en una como visión cristiana debemos tener una idea bíblica sobre quién es Dios, sobre eh, cómo Dios ve estas cosas. So I've got points here, but all of this happens under the umbrella of 1 Timothy chapter 2, verse 5. Vamos a hablar de esto, pero todo esto está bajo el paraguas de eh, 1 Timoteo 2, 5. 1 Timothy chapter 2, verse 5, where Paul says to Timothy, for there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Donde el apóstol Pablo dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. So we see a lot there. 
The main issue is for now, for there is one God. Vemos bastante allí, pero para este estos propósitos dice hay un solo Dios. So under that idea, the reality of the God, the one God, here are considerations for us in a Christian worldview. Who is this God? Entonces, bajo este paraguas, esta idea de que hay un solo Dios, aquí hay algunas ideas para nosotros de quién es este Dios. I'm going to give you some scripture ref references as we go along. We won't reference them, but these references will be for your own studies. Um, yes. Les voy a dar algunas eh, referencias que no, no las vamos a ver a, a medida que vamos avanzando, pero son para su estudio personal. By the way, before we get in, the, 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 the Westminster Shorter Catechism asks the question, what is God? Ahora, el Catecismo Menor de Westminster eh, pregunta, ¿Quién es Dios? So it's a shorter catechism, Westminster's question for, what is God? And here's, I just want to give you an example of the, the wonderful answers our confessions uh, provide for us. Y la pregunta cuatro, entonces, es ¿Quién es Dios? Y esto es para darle un ejemplo de lo maravilloso que son estas confesiones y catecismos. God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable. Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable. In his being, wisdom, power. En, en su ser, en sabiduría, poder. Being with power, holiness. Santidad. Dios es espíritu, infinito, eterno, y chamo. His being, wisdom, power, holiness, justice. Justicia. Goodness and truth. Bondad y verdad. I get a rhythm going. If I have to stop, it kind of throws off my mouth. <laughs> What if God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable, and is being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth? Entonces, Dios es inmuta, eh, no. bueno, that, ya that's, lo <laughs> that's one, that's one of the, the catechism questions that we have to memorize in order to graduate. And here, 30 years later, it's, it's somewhere still up here. You know? Estas son... Eh, preguntas que tenemos que memorizar para graduarnos y después de 30 años todavía están aquí. Esto no es para lucirme, sino para decir que si yo lo puedo hacer, confíen en mí, ustedes también lo pueden hacer. Y lo So you can go through each one of those attributes and go to the scripture and see where the scripture teaches that. So the, the script, the, the confessions are a window to the scriptures. They don't take the place of scriptures. They're a window, a, a porto to, uh, the, to uh, the scriptures. Entonces las confesiones tienen estas referencias para cada afirmación y nos llevan a la escritura. Entonces por lo mismo las confesiones y catecismos no son eh, o sea, son una, una ventana o una puerta hacia la Escritura. So the first attribute, the first uh, reality of God is that he is the supreme being. El primer atributo de Dios es que él es el supremo ser. He is the supreme good. Es, es el bien supremo. In Latin, it's sumum bonum. Es el sumum bonum, el latín. Taking R.C. Sproul's theology, a theology class, you would have to know, you'd have to be able to define sumum bonum in three sentences or less. Si estuviera en la clase de R.C. Sproul, tendría que definir el sumum bonum en tres oraciones o menos. Only the Father is good. God is the supreme being. He's the supreme good. El, o, solo el, Dios es bueno, Él es el Ser Supremo, el Bien Supremo. Mark chapter 10, verse 18. Marcos 10, eh, 18. First Samuel chapter 2, verse 2. Primera Samuel eh, 2, Jeremiah, 2. Jeremiah 10, verse 6, and many others. But just Jeremías 10, 6, y muchos otros. Secondly, Segundo. God is a person. Dios es una persona. Not a concept. No un concepto. Now I say that, I make that emphasis on purpose. Hago este énfasis a propósito. So we have God in the big G. Tenemos a Dios con G, G mayúscula. Or God concept. Tenemos a Dios con mayúscula, Dios con minú, G minúscula, o sea, D minúscula. Y Dios con D y un concepto. Ok, uh, a big G God is God like who, what, who? El, el Dios con mayúscula es el Dios quién, como quién. Transcendent entity, 
tra, tra, en la entidad trascendente God of Christianity el Dios de la cristiandad God of Christianity another transcendent God at least that we know about we hear about otro Dios trascendente del que hayamos escuchado come on starts with Alpha 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 even, even, Alpha. even false gods Allah Allah Uh, no. and etc. Okay. The God of Judaism. El Dios del judaísmo. That by definition is not the same as this God. Que por the definición no es el mismo que el Dios de la Biblia. Uh, is not the same as this God. No es el mismo que Allah. But it's the idea of the reality of, of a supreme being and the, the, this person issue. So now, though, let's say this God, this kind of God, this transcendent being God is denied. Eh, ahora, la idea entonces es de la del Dios trascendente, más allá de si es verdadero o el falso. Pero, eh, sorry, what was it? It's denied. What are, the trans, what ¿Qué pasa si ese concepto es denied? Ahora, ¿qué pasa si ese concepto trascendente es negado? La idea es que la persona que hace ese denial becomes the little g God, no un trascendente being, but the one who determines that ultimate reality. Entonces, la persona que niega a ese Dios trascendente se transforma en un Dios con minúscula, eh, el que define cuál es la realidad última. <risa> Marx, John Lennon y los demás. Somebody who comes along and says, this is how it is. Alguien que llega y dice, así es como son las cosas. Not a transcendent being, G God. Big, big G God, but a little G God. No un Dios con D mayúscula como trascendente, pero un Dios con D minúscula. Okay. Then we have, if these rejected or whatever, then we have God concept. Luego tenemos al Dios concepto. And it's just an example of, of an individual who would, who would, who produced that kind of thing is uh, Dr. Einstein. Otro, o sea, un ejemplo de alguien que produciría algo así es el doctor Einstein. Einstein. He was trying to discover that formula, whatever formula, mathematics or whatever, that one pure, simple formula that could explain why and how everything exists in the universe. Él quería descubrir esta fórmula, ya sea matemática o de alguna otra eh, tipo de fórmula que nos dijera quién es este Dios eh, llegar así a esta fórmula pura de un, de un Dios, de un ser. He never thought of God being a person. Él no pensó. He rejected that out of hand. I mean, Mr. Mr. Mathematics here. That in it's pretty much. It, it, it never was a person. It never this, never this. It was this. Él nunca pensó en Dios como una persona. Eh, nunca pensó en, en Dios trascendente o lo de abajo, sino que un concepto. Like, you know, E equals MC squared, that kind of thing. E igual MC al cuadrado. I mean, that wasn't it, but that's what he's looking for. Something, that formula that explains why anything and everything exists. Estaba buscando esa fórmula que explicara por qué todo existe. That would answer the questions of our ultimate, of ultimate reality. Para eh, responder esas preguntas acerca de la realidad última. So Christianity believes that this God, our God, Christianity is a person. Pero la, el cristianismo cree que este Dios es una persona. Now I want to be careful with this Allah thing and this and this person thing. Ahora quiero ser cuidadoso con esto de hablar de de Allah y también de el asunto de la persona de Dios. Because what does the Quran? What does the Quran? Not allow, disallow. Porque qué es lo que el Corán prohíbe, lo que no permite. To talk about Allah in these terms. Yeah, hablar de Allah en esos términos. Okay, so but that's bottom line. That's what it's a transcendent, some being something. Es un Dios trascendente o ser o algo. John fourteen nine that God is a person. Y el hecho de que Dios es una persona vemos en Juan catorce nueve. And just one verse, just and just maybe we could encourage you in your own studies. 
Y eso, a través de ese versículo, lo anima a un estudio personal. Number three. Número tres. That God is the ideal of purity and virtue. Dios es el ideal de pureza y virtud. He is purity and virtue. Él es pureza y virtud. And righteousness. Justicia. Psalm 119.42. Salmo eh, 119, eh, versículo 42. God is the supreme being, the supreme good, supreme bono. He is the person, not a concept. And he is the ideal of purity and virtue. Entonces, él es el ser supremo, el, el, el bien supremo, no es una idea, o sea, no, no es un concepto, sino una persona. Eh, and the last one, sorry. Uh, he's, uh, the ide he's the ideal purity. Ah, sí, él es el ideal de pureza y virtud. Number four. Cuatro. The God of Christianity brings us to him. El Dios del cristianismo nos trae a él. He doesn't leave us to go to him. Él no nos, no nos deja a que simplemente nosotros seamos los que tengamos que ir a él. Without assistance. Sin asistencia. And that assistance is being a new creation. Y esa asistencia es ser eh, nueva creación, nueva criatura. But the whole idea of even that enablement and new creation is God condescending to us. Y, y justamente esa eh, nueva creación, esa eh, volvernos nueva criatura, es, implica que Dios condesciende hacia nosotros. Now, the idea that we see in human history of, of people trying to appease the God or appease the gods. Esta idea, this God is angry with us. We've got to appease the gods. Esta idea que te, vemos en la historia de la humanidad de la gente tratando de apaciguar a un Dios enojado con ellos. And terrible things have been done in the name of trying to appease a God that is angry with us that we're trying to please. Y se, uh, ha motivado muchas ideas terribles, o actos terribles relacionados con ese hecho de apaciguar a Dios o a los dioses. Terrible things that mankind has done to try to appease the gods. How bad does it, how bad does it get? Cuán, y cuán feo se puede llegar a, a, a cometer cosas en, en nombre de ese apaciguar a los dioses. We've got young people here. I want to be careful. Pero, But we know what pagan religions have done in their sacrificing process to try to appease the gods. Y tenemos, things. tenemos jovencitos aquí, así que quiero ser cuidadoso, pero sabemos cuán lejos han llegado las culturas paganas tratando de apaciguar a los dioses. Eh, they, han hecho cosas te horribles, terribles. In those belief systems, it's that we're trying to get, trying to figure out how to please this God. We're, we're moving while the God just sits there and says, you guys have to figure it out or do this, 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 and this. And then we always wonder, is it enough? Is yeah. it enough blood? Is it enough what? Y tenemos a estas personas tratando de apaciguar a este Dios y así, a estos dioses y haciendo... Eh, averiguando cómo se puede hacer esto y este Dios ahí como parado mirando y, y siempre es como que no es suficiente y no es suficiente qué no, no es suficiente sangre eh, algo no es suficiente my friends this God comes to us this God our God comes to us lo tenemos a este Dios a nuestro Dios que es el que viene a nosotros And he brings us to himself y él nos trae hacia sí mismo Christianity is the only religion, only belief system that knows of such things. Eh, el cristianismo es la única religión que puede conocer estas cosas. If we don't have grace, we talked about it the other day. What's the, what's the alternative to grace? Si, si no tenemos la gracia, ¿cuál es la alternativa a la gracia? Karma. Karma. Is you pay the price for your sins. El karma es, dice que tú pagas el precio por tus pecados. Whatever your eternity thing is, if your belief system has an eternity, you get yourself wherever it is that you end up in the afterlife. 
Eh, cualquiera sea tu visión de lo que pasa después de la muerte, de, de la eternidad, eh, tú te ganas eh, lo que vas a estar viviendo al otro lado de la eternidad. You get what you deserve. Eh, tú tienes lo que mereces. You are spared getting what you deserve. Eso dice el karma, pero la gracia dice, tú, eh, tú eres librado de lo que merecías. And then we talked about, imagine the horror of in a worship service coming to a table of karma. Y hablábamos de imaginar el horror que sería venir a un eh, servicio de adoración donde venimos a, a una mesa, pero en vez de la mesa de, de, de la Santa Cena está la mesa del karma. In a table of karma, whose blood is, in the, is represented by the cup? Y en la mesa del karma, ¿la sangre de quién estaría representada en esa copa? La tuya. Whose body is represented in the, in the, in the bread? ¿Quién, ¿El cuerpo de quién estaría representado en el pan? Who's receiving the wrath of God for sin? ¿Quién está recibiendo la ira de Dios por el pecado? That is disaster. Y eso es un desastre. And if we come in the worship service like you did, we did on Sunday to a table of grace. Pero venimos como ustedes lo hicieron el domingo a una mesa de gracia. Unmerited favor. Favor inmerecido. Favor. Eh, un favor que no fue ganado. Earned favor by Jesus Christ. Eh, bueno, eh, fue ganado por Jesucristo ese favor. De Dios. Justification is an act of God's free grace. La justificación es un acto de la gracia libre de gracia de Dios. Wherein He pardons all our sins. Por el cual él perdona todos nuestros pecados. And accepts us as righteous in His sight. Y nos acepta como eh, justos en, ante su presencia. Only for the righteousness of Christ imputed to us. Received by faith alone. Solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros por medio de la fe solamente. It's amazing. The, Maravilloso. There, there is no other belief system of grace. No hay otro sistema de creencias eh, basado en la gracia. Karma here, there might be those that deny afterlife and all of this. That's still a belief. Bueno, hay muchos que eh, niegan la vida después de la muerte y bueno, eso todavía es una creencia. But they still don't know. Because no one's ever been to oblivion and back. Pero igual ellos no saben porque nadie ha estado después de la muerte y ha vuelto. So we try to find one who's been there. We realize it's Jesus Christ. Y bueno, tratamos de encontrar alguien que haya estado ahí y bueno, es Jesucristo. God brings us to him. We read these things in John chapter 6 verse 44. En nosotros nos atrae él y puede leer esto en Juan 6:44. And first John 5:4. En primera de Juan 5:4. John 6:44. No one comes to the Son unless the Father draws him. Eh, Juan 6:44 dice que nadie viene al Hijo a menos que el Padre lo atraiga o lo traiga. First John 5:4. We're born again to overcome the world, even our faith. Primera de Juan 5:4 nos dice que somos nacidos de Dios eh, para vencer al mundo por medio de nuestra fe. Number five. Número cinco. God is the giver of purpose. Dios es el dador de propósito. Romans 9, 27. Romanos 9, eh, 27. In philosophical terms, God is our metaphysical orientation. En términos filosóficos, Dios es nuestra orientación metafísica. God is our uh, source of metaphysical presuppositions. Dios es la fuente de nuestras presuposiciones metafísicas. We talked about those philosophical categories in the first session. Y hablamos de estas categorías filosóficas en la primera sesión. If we have a question about life, existence, anything, we seek His wisdom in the Word. Si tenemos alguna pregunta acerca de la vida, la existencia o cualquier cosa, buscamos su sabiduría que está en su palabra. Now, just for a moment here, there's there's uh, something that we can be careful of here, or just ob ob observant about. Uh, y de tenemos que tener cuidado con una cosa que vamos a ver. We have general revelation and special 
Revelation. Tenemos generación, va, digo, revelación general y revelación especial. So God is the giver of purpose. Romans 9:27, we can see that. Vemos en Romanos 9:27 que Dios es el que nos da propósito. So I'm going to wait on this until later, but it, it all comes together, but you'll see. Let me let me continue, and I'll come back to this uh, in in a bit. Y antes de volver a eso, voy a continuar por, eh, con algo breve. Uh, number six. Número seis. In him, in Christ, in God, we live, move, and have our being. En él, en Dios, en, en, en Cristo, tenemos nuestro, eh, nos movemos, somos, y tenemos nuestro, nuestra existencia. Again, he's our uh, metaphysical orientation, Acts chapter 17. O sea, nuevamente es una orientación He's Metafísica, the, Hechos 17. He's the giver of our purpose in life. Es que and no, in him we live, move, and have our being. The answer to philosophical questions that we have. En el que nos da nuestra eh, orientación metafísica. En él somos, en él nos movemos, en él tenemos nuestra existencia. He is the light. Él es la luz. Psalm 119. Eh, Psalm? Psalm 119. Salmo 1. Thy word is a... Ah, Salmo 119. 119. El, 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 Salmo 119, 105. Thy word is a lamp. Salmo 119, 105. To my feet. Lámpara es a mis pies. Tu palabra alumbrará mi camino. Unto our path. Uh -huh. Otherwise, we're in darkness. We're in darkness. Eh, de otra forma, estaríamos en la oscuridad. Number seven. Número siete. God is the determiner of all things. Dios es el que determina todas las cosas. He is sovereign over all things. Él es soberano sobre todas las cosas. And all things are according to his counsel. Y todas las cosas son de acuerdo a su voluntad. And we read these things, in, for example, in Ephesians chapter 1, verse 11. Y leemos de estas cosas, por ejemplo, en Efesios 1, 11. Number 8. Christianity believes in a God that is involved. And number 8. El cristianismo cree en un Dios que se involucra. Deism is God is not involved. El deísmo nos dice que Dios no interviene. He sets things in motion and then goes somewhere, comes back, we don't know, but he leaves. Él pone las cosas en movimiento, pero luego se va. Deism is that God is involved, he's initiated all things, he'll be there in the beginning, the middle, and the end, eternal presence with his people. And Pero el, work and will. El, teismo, el teismo, el cristiano nos dice que Dios está al inicio, pero también está al medio, al, al final, y Él está en todo momento interviniendo. Theistic, el Dios de la cristiandad es teísta, no deísta. Número nueve. Eh, Dios es el único que debe recibir nuestra atención y nuestro compromiso con Él. No one else, nothing else. Nada ni nadie más. We shall have no other gods before me. We shall have no graven images, no idols. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás imagen, eh, ni ídolos, ni semejanza. Ni Psalm no 19. Salmo 19. The heavens declare the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. And then we'll do one more, take a break, and we'll come back. And number number 10, it follows then that all glory is to God. Uh, número 10, toda la gloria es para Dios. He is the receiver of our attention and allegiance. He receives all glory from us and from all creation. Él recibe toda nuestra atención, nuestro compromiso. Pero también es el que recibe toda la gloria de parte nuestra. Ephesians 2, 8 through 10. Ephesians 2, 8 al 10. One of the ways we can test the, uh, the truth of what's being presented in the gospel is this brief example. Eh, una de las cosas por las cuales podemos probar la verdad de lo que se presenta en el Evangelio es por este ejemplo. And this could be applied to uh, observing the universe and, and other things besides the gospel. But for now, just the gospel for a moment. Y esto se puede aplicar a, a la observación del universo y otras cosas, hacer, además del evangelio, pero vamos a hablar del evangelio. It's the, in English, it's three words. Follow the glory. En inglés serían tres palabras. Eh, en, en español igual. Sigan la gloria. Follow the glory. 
if our belief system uh, of, of our salvation starts to stray away from God receiving all the glory for what's happened, and somehow glory becomes shared, it's off track. It's not of the scriptures, it's not of God. Entonces, si en algún punto de nuestra adoración, nuestra visión, eh, algo se, la, la gloria se empieza a compartir con algo más que no sea Dios, entonces ya nos salimos del camino. Pelagianism, what happens to glory? En el pelagianismo, ¿qué pasa con la gloria? Pelagianism, what happens to glory? Where does the glory go? ¿Dónde se va la gloria? To man. To us. Semi-Pelagianism. En el semi-Pelagianismo. Where does the glory go? ¿Dónde se va la gloria? It's shared. Es compartida. No, Jesus has got to do his thing, but we've got to do our thing. Jesús tiene que hacer lo suyo, nosotros lo nuestro. And together. Y juntos. We're saved. Somos salvos juntos, haciendo algo junto con... In, in that historical context, Augustinianism, who gets the glory? In el, su contexto histórico, en el Augustinianismo, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Uh, an Arminianism? En el Arminianismo. Human. Human. That's shared, the human, yeah. We're, we're... Sí, claro. Lo, el, el hombre, en realidad, es compartida. Uh, in universalism, in the universalism, oh, <laughs> mm -hmm. yeah, we, we get it all by everybody. Uh, how about uh, Calvinism? <laughs> Calvinism? Calvinism, Calvinism, Dios, follow the glory because what does Ephesians 2 8 and 9 say? Entonces, sigan la gloria. Eh, ¿Qué dice en Efes Efesios 2? Ephesians 2, el 8 al 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should work in them. We should not be able to boast. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no, no deberíamos ser nunca capaces de eh, jactarnos de algo. If we share in it, we can boast in our part. Si compartimos algo de esto, entonces eh, nos podemos jactar de nuestra parte. So, all glory to him, follow the glory. The pastors, when you preach, it is not about you or us. It's about the glory of God in Christ Jesus. Period. Entonces, eh, es toda la gloria para Dios. Sigan la gloria. Y pastores, cuando prediquen, no es acerca de nosotros, sino acerca de Dios. Entonces, hablan sobre la gloria de Dios. Punto. We'll come back. We've got some more to do here, but uh, thank you. Let's take another 15 or so. Is that all right? Okay. Entonces, volvamos en otro. Yeah. 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 Salmo eh, 139, versículo 14. Y no hay donde huir de su presencia eh, si incluso vamos al, al abismo, ahí está, o al cielo, ahí está. He was there when you were knit together in your mother's womb. E incluso él nos tejió en el vientre de nuestra madre. He knows the numbers of hairs. Sabe el número de los, nuestros cabellos. Whatever hairs you have left. <laughs> los cabellos que les queden. <laughs> He knows what we're going to say before we say it. Sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Does the Bible apologize for anything like that? 
¿Se disculpa alguna vez la Biblia por decir esto? If the Bible was apologetic, they wouldn't have even brought it up. God wouldn't have even said anything about it. It would be weird to say something like that. Say, I take it back, I take it back. Mm -hmm. Si la Biblia se tuviera que disculpar sobre eso, entonces no valdría la pena ni siquiera decirlo, porque tendríamos que decirlo y después eh, retractarnos. Eh, ¿Está Dios avergonzado de su soberanía? Quick story and then we'll go Sorry. Eh, I, got uh, I was, I was uh, talking to this guy on the phone when I was working at Ligonier Ministries. And we were ask, answering questions about Reformed theology, what R.C.'s teachings and all that on the phone with people. Estábamos respondiendo preguntas sobre la teología reformada o lo que enseñaba R.C. Sproul. And I had this guy on the phone who had just become a Christian and he had just read through the Bible for the first time all the way through. Y tengo este hombre en el teléfono que se había transformado en cristiano recién y había recién leído toda la Biblia. I said, how did it go? Y le dije, ¿cómo te fue? And he said, I am, I got so angry. Y él dijo, me enojé tanto. Because every time I turned around, there's some issue or reference to God's sovereignty. Porque donde sea que leía había alguna referencia o alguna mención de la soberanía de Dios. Either explicit or implicit. Explícita o implícitamente. And it really made me upset. Y realmente me molestó. So I said, well, so what you do? ¿Y qué hiciste? Well, every page I came to in my Bible where it kind of came up with the sovereignty of God issue, I tore the page out. Bueno, cada página que hablaba de la soberanía de Dios, en la Biblia la saqué. What? I tore it out. Sí, la saqué. Well, how much of a Bible were you left with? Y con I asked. Y yo le pregunté con cuánto de la Biblia te quedaste entonces. Because I'm thinking you probably don't have a Bible left. Porque yo dije no se le, no le debe haber quedado ni una página. And that's what he said. Y eso es lo que dijo. <laughs> I only had a couple pages left. Solo me quedaron un par de páginas. Oh. So what'd you do? ¿Y qué hiciste? <laughs> he said, well, that, this can't be right. Y dije, no puede ser correcto esto. So I got another Bible. Así que me compré otra Biblia. I changed, I just said, okay, for the moment, I'm going to presume and accept that God is sovereign. Y dije, por, por, esta, por este momento, por esta vez, voy a asumir... Voy a, que Dios es soberano. No me gustó. Didn't want to, but I thought I got to do something here because I don't have a Bible left. No quería eso, pero dije bueno tengo que hacer algo porque no me quedó nada de la Biblia. So then I read the Bible again. Y leí la Biblia de nuevo. I said, so what happened? Le dije qué pasó. I didn't have to turn. I didn't have to tear out one page in my Bible. I I have it all left just as I started. Y no tuve que sacar ninguna página de la Biblia, sino que la tuve completa como al inicio. So what do you think now? ¿Y qué piensas ahora? Le pregunté. God is sovereign. Dios es soberano. I told him, I said, man, that'll preach. That, that'll preach. That's a message all by itself. Y fue como, bueno, eso va a ser un, un gran testimonio. That doesn't apologize for sovereignty. Praise God. Dios no se disculpa por su soberanía. Gloria a Dios. Come back in about 10, 15. I know we won't have much time at the end of that. Well, if we go till... Yeah, well, let's go about 15 minutes and then we'll come back. Bueno, volvamos después de 15 minutos. Thank you.